குருச்சரணம் என்ற ஜெனரேஷன் கேஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று உடல்நலத்தோடு மனநலத்தோடு வாழணும்னு தம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் இது என்னங்க நீங்கள் கொரோனா பற்றி பேசினா நீங்கள் வேறு மாதிரியாக பேசுகிறீங்க இல்லை இது நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக தான் தான் நான் பேசுகிறேன் புரிஞ்சிச்சா ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் என்ன நினைக்கிறேன்னா எல்லா வியாதியும் வந்துடுங்கிற பயப்படுறதே ஜாஸ்தி புரிஞ்சிச்சா அதுக்காக நான் அவங்கள போய் கண்ட இடத்துல போய் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கங்கலாம் சொல்ல மாட்டேன் வி ஹாவ் டு டேக் த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நான் அது இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன் அனாவசியமான இதுக்கு போக வேண்டாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஒனர்டைன் பீரியட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இன்குபேஷன் பெஞ்சிடும் ஒன்று உருவாகிறதுக்கு இத்தனை நாள் ஆகும் ஒரு குழந்தைனா நீங்கள் பத்து மாதம்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த வைரஸ்னுடைய உயிர் வாழ்கிறது இவ்வளோ இருக்கும் அந்த நாட்களுக்குள்ளே அது அப்படி பிரம்ம பரிமளித்து அவள் உயிர் வாழ்ந்து அவங்க கு குடும்பத்தை பெருசாக்கி ஊர் உலகமெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு போகும் அந்த பீரியடு வந்து இப்போ முடிஞ்சிருது மார்ச்சுக்குள்ளே முடிஞ்சிருதுங்கிறாங்க அதான் அந்த பீரியட் புரிஞ்சிச்சிங்களா அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோடைய தன்மை அதனுடைய வீரியம் குறைஞ்சிரும் இல்லை தன்னால் குறைஞ்சிரும் இந்த பூமியில் ஒன்றும் வராது சாமிகளா கவலைப்படாதீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலம் வராது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க மனசுங்கிற ஒரு பயம் இன்னொன்று இம்யூனிட்டி போயிடுது எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்ப வரத்தான் செய்யும் இல்லையா அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு அவங்கள ஜாம ஆனால் உங்களை அறியாமல் வராதுங்கிறத வந்து நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் கண்ணால் நம்புங்க நீங்கள் என்ன இன்னொன்று ரேக்கி படித்தவர்கள் நான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன் ரேக்கி படித்தவங்க எல்லோரும் இப்போ எல்லோரும் இதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு லிரோமல் ஏஞ்சலை கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்களை சொல்லி அவங்களுக்கு பத்து ம ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள விஷயம் நடந்துச்சா லிரோமல் ஏஞ்சலில் பார்த்துக்கோங்க ஏதோ பட வேணும்னு கேட்டாங்களாம் ஒரு ஐம்ப ஐம்பது நேரமாக ஏதோ சொன்னாங்க உடனே நடந்துச்சான் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் இல்லை லிரோமர் ஏஞ்சல் நான் சொன்னேன் பக்கத்து வீட்டுக்கு நான் பார்த்து சொன்னேன் நடந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸு ஐ எம் கம்மிங் அக்ராஸ் நவர் டேஸ் அதே மாதிரி நான் கண்ணுங்களாக இப்போ சொல்கிறேன் ரேக்கி அப்படிங்கிறத யாருமே செல்ஃப் ரேக்கியை விட்டு கொடுக்காதீங்க நீங்கள் அந்த பத்து இடத்துல வச்சு கொடுக்குறப்ப நீங்களே எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி வாமா அப்படி ஜெய்னு ஒரு சூடு உள்ளே போகும் இல்லையா அந்த சூடு நாளுக்கு நாளாக வேறு கூடும் அந்த இருபத்தொரு நாளில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள்லேயே அது கூட ஆரம்பிச்சு உங்கள் கையே கொதிக்கும் வைக்க முடியாது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல ஹோல் பாடியிலும் ஜின்னு அப்படி கூடும் அப்படி கூடுறப்ப நிச்சயமாக உங்கள் பாடி இம்யூனிட்டி பவர் கூடும் புரிஞ்சிச்சா கட்டாயமாக கூடும் கண்ணுங்களா அதனால தான் ரேக்கி சேனல்ஸ் நிறைய வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க ஒரு காலம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ராப்பராக இனிஷியேட் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் ஒத்துக்கணும் நீங்கள் ப்ராப்பர் இனிஷியேஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப அந்த தீட்சை கரெக்டாக கொடுக்குறப்ப அது என்ன பண்ணும் அழகாக போகும் சூடு அந்த சூடு சுகமான சூடு இங்கே ரேக்கி நாங்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் எடுத்துக்கிறாங்க உடம்பு முடியலன்னு அப்படி எடுக்கிறப்ப நாங்கள் கொடுத்தோன்னே உடனே தூங்கிடுவாங்க முதல்ல அவங்க செய்கிறதே தூக்கம் தான் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணணும் நெகட்டிவிட்டியை புரிஞ்சுதா அந்த ரேக்கி படித்த அத்தனை பேரும் அந்த மந்திரங்களை கையில் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டு ரேக்கியை கொடுங்க நத்திங் வில் ஹேப்பன் இருக்கவே இருக்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் யார் யாரும் கோனின்னு கற்றுக்கிட்டாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு புது ப்ரொட்டெக்ஷன் வேறு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் போட போகிறீங்க புரிஞ்சிச்சா இதை பண்ணுங்க இதை நிச்சயமாக நம்புங்க நீங்கள் நம்ப இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே நம்புங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் டோன்ட் ஹேவ் ஃபெய் டோன்ட் ஹேவ் பிலீவ் அப்படி தான் நான் பேசியிருப்பேன் இதை மட்டும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு தேவை உங்களை நீங்கள் நம்புங்க காத்த கையில் பிடிக்க முடியாது யார் சொன்னாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்க வேண்டாம் சரிங்க ஒரு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அது உண்மையாக வைத்தியம் இது நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி அதை பற்றி எல்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து இது தெரியாது நாட்டு வைத்தியம் தெரியாது ஆனால் அந்த காலத்தில் எனக்கு ஜதோஷம் பிடிச்சப்பெல்லாம் எங்கள் அட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த குப்பைமேனியை தூக்கி எடுத்து நல்லா கண்ணி கொதிக்க தள்ளதுக்குள்ளே போட்டு அப்படி இப்படி பிடிச்சுவாங்க இந்த குழந்தை பாடு போடுவாங்க கொதிக்க வைப்பாங்க ஒரு செங்கலை நல்லா சுட வைப்பாங்க நல்லா சுட வச்சு சுல்லு அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டு உடனே மூடி எங்களை மூடி ஆவி பிடிக்க வச்சுருக்காங்க அதுதான் நாங்கள் பண்ணோம் அப்போல்லாம் நாங்கள் என்ன செட்ஸின் போட்டோமா இல்லாட்டா அழகுறா போட்டோமா ஒன்றும் போடலை எந்த மாத்திரையும் அப்போ கிடையாது அப்போ அதெல்லாம் போடலை இது தான் சரியாக போகும் எந்த வைத்தியமும் கிடையாது அந்த காலத்தில் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா வெந்நியை குடிப்போம் ஏன்னா உப்பு தண்ணியை போட்டு கொழுப்பு கொப்பிடிச்சிருக்கோம் மிஞ்சி பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஏன் அது நாங்கள் நல்லா தானே இருந்திருக்கோம் அதனால் நான் எல்லாத்துக்கும் மதிப்பு கொடுக்குறேன் எல்லா சிஸ்டமும் இருக்குது இல்லை அதில் ஒரு ஒரு நாட்டு வைத்தியர்
இந்த மூணை கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு கைப்பிடி எடுத்து நிழல் ஓரத்தில் காய வச்சுக்கணுமா சரி இதை காய வச்சு இதை என்ன பண்ணிக்கிறீங்க பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இதை ஐம்பது கிராமாக தனியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த பொடியை ஐம்பது கிராம் வெளியில் அப்படியே விற்கிறாங்களாம் வேப்பிலை துளசி விருவப்பொடினே விற்கிறாங்க நீங்கள் அதையும் வாங்கிக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் டு டூ நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சுக்கு மிளகு திப்பிலி அது ரொம்ப அதை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி இல்லாமே இருக்குது சுக்கு மீ இப்படி இது இப்படிலாம் பேச எப்படி புரியும் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க அதாவது சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த மூணு வந்து திரிகடுகல் சோரம்னு இருக்கும் திரிகடுகல் சோரம்னு வெளியில் விற்கிறாங்களாம் அதை வாங்கிக்கலாமா அப்படி இல்லாட்டா நீங்களே அதை வாங்கி அதையே பொடி பண்ணி இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் ரெண்டும் இந்த மூணில் ஐம்பது இந்த மூணில் ஐம்பது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வேப்பில் அம்பாளுக்கு துளசி விஷ்ணுவுக்கு வில்வம் சிவனுக்கு எல்லாம் எனர்ஜி தான் என்ன ஆச்சு துளசி எங்கே இருக்குது நடுவில் இருக்குது காக்கும் தெய்வம் குசாம் மிளகு குசாம் புரிஞ்சிச்சா போட்டு நம்ம குசம் எந்த இருக்கவே இருக்கு அதை வச்சு பவர் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இதில் ஃபிஃப்டி கிராம் இதில் ஃபிஃப்டி கிராம் ரெடியாக வீட்டில் வச்சு வச்சுக்கோங்க அதை ஒரு ஜதோஷம் வந்தால் நஷ்டம் இல்லை இது எல்லாம் வந்து நேச்சுரல் பவுடர் ஐ நெப்பர் அட்வைஸ் எனி திங் இன்டர்னலி சோஃபார் நான் பண்ணதே கிடையாது இன்டர்னலாக யாருக்கு எதுவுமே சொல்லவே மாட்டேன் ஆஃப்டர் ரேக்கி இது ஆனால் இப்போ வந்து ரேக்கி படிக்காதவங்களும் இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுக்காகவும் சொல்கிறேன் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் தானே அதில் இதில் ஐம்பது கிராம் பவுடர் இதில் ஐம்பது கிராம் பவுடரை வச்சு ரெண்டே ஒன்றா கலந்துட்டு நல்லா மிக்சியில் அடித்து கலந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நாலு டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சாத அதை ஒரு டம்ளர் ஆக்கி காலையில் ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை ஒரு நாள் சாப்பிட்டாலே போதுங்கிறாங்க செஞ்சு தான் பாருங்களேன் நாட்டு வைத்தியம் இல்லையா இது நாட்டு வைத்தியத்தில் இது ஒரு பிரசித்தமாக இருக்குது அதை வச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இதில் காசு போட ரொம்ப கிடையாது ஓனிங்களா வாங்கினா வச்சுக்கிட்டிங்களா போட்டு பார்ப்போம் உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்கிதோ அதை இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அது நல்லா இருக்கும்ல எனக்கு எனக்கு இதை தெரியாதே நான் இதை கேட்டதுதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு மனசுக்குள்ளே தெரியும் இது எப்படி அப்படிங்கிறது பிகாஸ் ஐ ஆம் ஹேவிங் சர்டன் பவர்ஸ் காட் ஹஸ் கிவன் மீட் யூ அதனால் இந்த மூணும் இந்த மூணும் ஆறும் சூப்பராக வேலை செய்யுங்கிறது எனது நம் பிக் கை புரிஞ்சுதா ஐ ஆம் ஹேவிங் த ஃபெய்த் ஆன் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது என்ன பெரிய பெரிய இந்த வரா நம்ம என்ன இதையா குடிக்க சொல்கிறாங்க அத்து இத்துன்னு சொல்லி எதாவது பயந்தோம்னா செய்யுது ஆஃப்டர் ஆல் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒய் நாட் யூ டேக் இல்லையா ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது அடுத்தது நீங்களாக மனசுக்குள்ள இல்லை இந்த உலக ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரேக்கி படித்தவங்க அது அவங்களுக்கு தனியாக பேச போகிறேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரேக்கி படிக்காதவங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இறைவன் அருளால் சூறப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்கள் இறைவன் அது எல்லா இறைவனும் இருக்கலாம் எந்த இறைவனாகவும் இருக்கலாம் அது கிறைஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லாவாக இருக்கலாம் இல்லை குருநானக்காக இருக்கலாம் யாராக வேணுமாலும் இருக்கலாம் நான் இறைவன் அருளால் சூழப்பட்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிக்கோங்க ஒரு வெள்ளையா ஒன்று நல்லா நம்மளுடைய மின்னல் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு ஒரு பிரமிட நினச்சிக்கோங்க நினச்சிக்கிட்டு நான் இறைவன் அருளால் சூழப்பட்டு இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற காலையில் சொல்லி போட்டுக்கணும் அப்பப்போ அப்பப்போ நினச்சிக்கோங்க வெளியிலலாம் போக வேண்டிய வந்துச்சுன்னா அதனால் சூழப்பட்டிருக்கேன் இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் வாட்டர் வித் த காட்ல இல்லை ஏஞ்சல்ஸ் பவோ ஆர் காட்லினஸ் அது எப்படி அம்மா சொல்லிக்கோங்க எல்லா ஏஞ்சலை வந்து அசுரா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா அது வந்து நீல நிற ஏஞ்சல் யூ கேன் திங்க் தட் ஆல்சோ நான் ஒரு நீல நிற ஏஞ்சல் எனர்ஜியால் சூழப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த கமேண்டை கொடுக்கணும் ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் த கமேண்ட் தென் ஒன் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த பாடி ஆரா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆரா இஸ் ஹியரிங் ஆல் யுவர் வாய்ஸஸ் மறந்துடக்கூடாது உங்கள் எண்ணங்களுக்கு ஆரா வேலை செய்யும் உங்கள் செய்களுக்கு ஆரா வேலை செய்யும் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா அப்படி இருக்கப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க திங்க் அப் அர் ப்ளூ அது வெரி குட் ஆன்டிசெப்டிக் இன் நேச்சர் ப்ளூ கலர் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அசூரா ஏஞ்சல் யூ கிவ் மி அ ப்ளூ கலர் பிறம்பி இன்னொன்றரவன் மீ கொடுங்க கட்டாயமாக வேலை செய்யும் உடனே வந்து அது எப்படி செய்யும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பேன் காற்ற எனக்கு ரெட் லட்டு பண்ணி கொடுன்னு முடியாது அது மாதிரி இது உணர்தல் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் அனுபவம் மட்டும் தான் பேசுவோம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் எந்த வைரஸும் நம்மக்கிட்ட அண்டாது என்னுடைய அனுஜாஸ் பிள்ளை யாருக்கும் வராது இது அம்மாவுடைய ஆணை வச்சுக்கோங்க என்ன கிடக்குது என் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாரும் டெய்லி நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எனர்ஜியஸ் பிள்ளைங்களுக்கும் சரி
உங்களுக்கு மேலே என்ன இருக்குது இந்த வயசுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இதை சொல்லணும் இல்லை நிபஞ்சரி அப்படிங்கிற ஒன்றை சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலாமிட்டிஸ் சுனாமி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கலாமிட்டிஸ் வரப்ப கலாமிட்டிஸ்னா அந்த பிரச்சனைகள் வரப்ப என்ன ஆகும்னா அது காத்துக்கிறோம் புரிஞ்சுதா இட்ஸ் அ சூப்பர் மந்திரா அந்த நிபஞ்சரியை போட்டு ஒரு ப்ளூ அசூரா ஏஞ்சல் என்ன கூப்பிட்டு இதை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களை காப்பாற்றிக்க முடியுங்கிறது இந்த அம்மாவுடைய தைரியம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுகளா ஓகே பண்ணணும் இப்போ இதை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இல்லை நம்ம வைத்திய சொன்னதை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நிபஞ்சரியை கூப்பிட்டுக்கோங்க அசூரா ஏஞ்சலை கூப்பிட்டுக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா சும்மா நம்ம இவங்கள மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு ஆராய வேண்டாம் சும்மா பண்ணுவோம் குழந்தைகளாக இருப்போம் நல்ல மனசு நல்ல செய்கைகள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் நினச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க இல்லையா ஆறாவது நல்ல எண்ணங்கள் ஓடும் ஆறா அப்படி சிங்கு ப்ரஜாதா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மை சில்ட்ரன் வில் பி வெரி பவர்ஃபுல் சில்ட்ரன் ஓகே சிலங்களை ஐ லவ் யூ மை சில்ட்ரன் குட் லக் சிலங்களே என் வயிறங்களே